加入芒果 TV 会员，周四中午十二点抢先看正片，周五会员加更版，周二 PD Vlog 惊喜放送。啊天儿真不错，这不冷不热的，你说这儿，哈哈 ，Come， 哎呀，开机，哎，一二三，嗨嗨，嗨呀，也没多大事儿，其实，嗯，开始录音，太阳当空照，花儿对我笑，放心。这声音还挺大哦，还可以音量加减哦，吓死我了！开机，放音，太阳当空，音乐，声音还是挺大的，我低估了它。<笑>它可以治好我的一些社恐，把自己声音录进去就不用我喊了，是不是？<笑>嗯嗯，好聪明，<笑>有种荣归故里的感觉。嗯，因为感谢旅行任意门让我在歌手上出现，虽然是以观众的身份，然后但是也是因为这个旅行任意门让我在观众席啊观看了歌手，没想到过了几期我就上了歌手，你说这是不是又有一种贵人的感觉，对不对？所以我今日来到我们贵人的节目，哎，有种荣归故里的感觉。<笑>那个云龙就是特地。在我上歌手前给我发了信息，就说：“远哥，我听过很多人的现场，我觉得你的现场你的 live 是最棒的，你绝对没问题。”对，所以我当时还蛮感动。那这次其实我们不 PK 了，我们会有一个大团长，您、哎、觉得大团长会是谁呢？不是杨迪就是娜扎。娜扎虽然就是长相非常的，就是完美。但是我觉得他是属于那种人狠话不多的类型，啥都挺敢说的啊，有啥就说啥那种啊，我觉得挺好的啊。那你觉得迪哥带的团会是一个什么样风格呢？迪哥的，杨迪其实比我小，弟弟啊，<笑>弟弟带的团，其实这么长时间，虽然说大家都觉得他是一个，呃，面面俱到的人，对，他还是一个蛮让人。能放下心的一个人，对，就就有一种无形的信任感在里面，我觉得是一种不一样的温暖的感觉，让人不会太抗拒的感觉。你有想过，如果你来当这个团长的话，会是什么样？我没有想过，我不要当团长，我不要当团长，<笑>我不要，我不要。人生为什么一定非得就对对，什么事儿都该你上，是不是？什么都该你负责任。我不要，我就觉得我能做好我该做的事情，我就已经很厉害了。<笑>其实我以前在啊、呃、有过团体生涯嘛，就我做队长也做过十年，然后也是一个前辈的角色，对。所以最近我的角色，我就想当一个什么事儿都不用管的一个。随大家啊，随大六的那种无压力的那种角色。<笑>反正今天大家干什么我就干什么，我就挺开心的。<笑>然后我觉得我其实，嗯，我的人生已经算足够精彩了，我已经完成了非常多我的理想和梦想。然后，呃，就是这一个，就是梦想，就是。呃，自己去到世界各地也好，或者说祖国的大好河山也好，都还没有去完全的领略过，对，所以一直有这样的一个遗憾。嗯，希望将来有一个这样的时间，嗯，可以跟自己的就是未来可能的那个另一半或者自己的孩子去完成这些吧。<笑>好香啊，这些东西。有没有米饭？直接上吧。对啊，有没有米饭啊？这是咱们的那个开机饭啊，赶紧吃。哎，健身餐又登场了。Yes。唯一一次吃，有会有什么唯一的？别别不要诬陷我，整的我好像
在欺骗观众一样。<笑>我在这里给观众澄清一下，他都是饭前吃健身餐，<笑>然后再吃正餐，是吧？帮助消化开胃。<笑>健身餐，我谢谢你啊！哇，好滑嫩，牦牛舌，吃吧，泽远。哇，好棒啊！我不吃舌头，我自己夹的，不是给你。行，是我想多了，好吧。谢谢谢谢谢谢。我不是给你倒的。好喝。哎呀，这鸡爪很好吃，比他那个鸡腿好吃。那鸡腿怎么样？什么味儿？挺好吃的。这节目都快结束了，我也没吃几次，我得为自己证明一下。是有在吃的，是有在吃的。这些菜都是我今天早上点的，真的。让我帮忙点菜啊，我就从菜单里面慧眼识珠把他们选出来了。这些菜是你点的？对啊，好吃吗？好眼光。我就说怎么这么好吃？你在吃，你都没吃，你在吃你的那个<笑>健身餐，我谢谢你啊。我本来想为了你。吃一下人生中的第一口牛舌，但是我还是有点下不去嘴。你知道吗？他他已经看不出是牛舌了，而且你都不说，就以为它是牛肉。早知道我就说是牛肉。对，你不说我就吃了。真的好吃，你再配配一块这个蒜，哇，绝了，真的绝了！你可以试一下，你咬一口尝一口。来吧来吧，是真的不错，试一下试一下。一个就行了，这这个辣椒辣不？不辣这个。不辣，根本不辣，真的。它是香香的。哇塞，哇，一口吞啊！你会噎着。我就想说，嚼两下就咽了它。你不要把它当做一个任务，你要 enjoy， enjoy， 喜欢。哎呀，我不敢呼吸，怕跟牛接吻了。你说的好像是让你在吃活的那种。不太可以。还行吧，这是牛舌吗？你看看，是吧？就没有牛舌的味道，对不对？这纹理也像牛肉。对，我感觉舌头嚼起来应该是 Q Q 弹弹的那种，但这挺干的。做的好呀，主要是吃点豆腐，拍戏不辛苦。来，有这说法吗？没有，我刚刚现压的。这个豆腐拍戏不辛苦。你是哪里？我是安徽人。安徽老铁。啊，有这么叫的吗？没有吗？那是东北老铁吧？<笑>安徽不叫老铁吧？安徽如果硬要叫的话，叫什么？就是朋友啊，就是兄弟啊，兄弟朋友。Bro，Bro。Bro, Bro. <笑>安徽。Bro。我在安徽真的被辣到过。Bro 这个叫法，你觉得安徽辣不辣？呃，不辣。有一个那个干锅鸭下吧，那是安徽的吗？我在合肥吃的。那可能是。差点把我送走。是不是？因为我很我很猖猖狂，我一个朋友带我去吃的，然后。他就说你要点微辣、中辣还是重辣？我说重辣。四川来的重辣，先生，我们的重辣真的很辣、啊。是是是，四川人怕什么重辣重辣，我就要吃怕没味儿，重辣重辣。我觉得在外地都不辣了。好了，那个鸭那个干锅鸭下巴端上来了，我没有看到鸭子，一层辣椒。嗯。然后呢，服务员点完菜他就也不走了，就这样。看着你吃。然后我就开始吃，一吃进去。辣到离开了，然后我说：“服务员你好，那个来一瓶饮料。”他一转身，<笑>吃都吃不下去，是太辣了。但是我感觉哈，他是不是因为我很猖狂，一直要中辣，他们刻意就是也没,也没有了，我压都看不到一层辣椒。我记忆很深刻，小时候我妈炒那个肉丝的时候，都会有给我爸炒一份辣的，给我炒一份不辣的。我们那儿的辣椒、就是、很辣是吧？就直接就起来了那种。对对对。就感觉是纯辣，没有别的味道，就是辣。嗯。哦，你说到 bro， 我前两天看到一个，就是，<笑>你这样，哇，无缝衔接。<笑>我不，我必须要讲，我觉得好好笑。就有一家店就在那个岳麓岳麓山那边，对，有一家卖椰子的椰子的店。在你们那里吗？不是，在湖南。嗯嗯。有一家店叫椰、yeah, bro， 椰、yeah, bro。不好意思。哎呀！耶！
肉。耶。就卖椰子的，叫叫什么？我没注意听你讲的那个谐音梗是吗？啊，我帮你再讲一遍啊。有家店，他卖椰子，他叫做叫椰 bro， 椰 bro， 他叫椰 bro， 我知道椰子的椰嘛。对啊，他还有发音椰 bro， 椰 bro， 你笑惨了是吗？当时，对不起，对我对不起，对不起，对不起，不好笑是吗？怎么为什么我觉得那么好笑呢？对不起，因为你突然看到他可能，对，突然看到那一个店的时候，笑喷了，在车上，一起来给我们唱一个。<笑>唱个说谎，<笑>哎，这种感觉，哎，你不是做歌手了，你给我来一个。那我们还演得演一段呢。演吗？你演吗？就是家庭聚会的时候，然后什么你弟弟妹妹演你的谁都给你设定好了。<笑>有这样的，经常。啊，真的假的？然后那时候就是过年嘛，过年，然后我回家，然后就是那个亲戚说，就是给我们来一个，关键是。我的哥哥是学美声的啊、哦，他一上来，妈，谁又唱一首啊？他鼓掌，张远来个棉花糖。哈哈哈哈哈！那个棉花糖，我们放在那个 M P 三里面。对，还得用 M P 三。能够放进 M P 三里面的歌，都是充满了回忆的歌。<笑>张远只能笑笑，挺好的，我很开心。现在已经，哇，这歌已经十五六年了，十五年了，差不多。那你还是很年轻，呃，就皮肤管理做的比较勤。是你们要不要出去拍照片？超好看。那这样，我们我们一家四口先在这儿把亮相拍了，怎么样？我可以帮你们拍。对，就是一个那种华丽亮相，我们一个转身，有那种家族感的那种。可以啊。我们先出去选个景吧。好啊，帮你们拍一下。先贴背拉出来，我们一个转身看镜头就行了哈。呃，稍等啊，一、二、三，行吧，就这种感觉。哎呦哥，你头发咋了？哇，好，就那个短镜。运镜可以吧？放急了。梁杰和娜扎，娜扎快来，第一镜。那我们怎么拍啊？我们待会先拍个亮相，娜扎，你来看看，就一个转身就行了。我们家、哦、一家四口站那儿，<笑>你们就转身摆个 pose 就行了。来来来，连戏都走好了。我，你站爸爸前面吧。哎，你在这儿行，你蹲这儿，一个蹲。你们准备好，我就开始了。我们准备好了啊。等一下，我叫你们转才转。好，好，好,好。三、二、一，开始，转。OK， 怎么样？一条过了没？嗯，演演员老师们看一看，<笑>感觉还行哈。要不再来一个？再来一个哈。他太低了，他们那个角度。我的角度太低了是吧？你要我知道你低，我就知道怎么弄了。你教一下我们低了，我们怎么显腿长？那个我真不知道，因为这救不了你。<笑>那个他的费用被扣一点，片酬片酬扣一点。转。OK， 你这是什么手势？帅，过了，行，过了。那个收打，弄到那个那个最近收藏里面，反正打个画个心，行个行。那我们就准备出发，孤弄村。出发，孤弄村。世界上最长的剑是什么剑？世界上最长的剑是什么剑？我想一想啊，嗯，一零三四机会啊，和你相见，不对，不对，不是你，一见钟情，不是，你对我视而不见，不对，千元剑，好久没见，不对，成磊 out， 啊，回答不出来我的脑子。最长的剑，范剑，范剑，你觉得什么剑？胜利之剑。怎么说？怎么说？为什么呢？它长达四十三米。哦，<笑>你好认真啊！
，这一进肯定是个脑筋急转弯，要么就是谐音梗那种。好了，跟先跟你们说一下，是屠龙剑。为什么 ？Too long, too long。哇哦 ，too long， too long 剑，这根本就打不出来的，嗯，莫名其妙，真的。被子，咱们盖的被子，生气了会说什么？哎，又是英文梗。下辈子见。对，给点提示吗？被子是什么做的？棉被。里面有什么？棉花。然后他会说什么？都公布答案了哈！你们等一下，<笑>棉花，弹棉花，<笑>惹到我，你算是踢到棉花了。嗯，惹到我你就踢到棉花，这谁能想得到？那土豆捅了包子一刀，变成了什么？土豆泥。我知道了、嗯，这个很血腥哎，什么呀？哎呀，这个哪吒听了不会害怕的。对的。你知道大海为什么是蓝色的那个？你知道吗？因为好多鱼咕噜咕噜咕噜。对。子，你会给熊猫起什么名？这个我要好好想。你们起的是什么？我起的是围棋。为什么？因为黑白啊。OK。那扎呢？你猜。那扎起的是什么？是黑白的？什么是黑白的？我起的名字叫眼珠，眼珠。哇哦，你这个好直白啊！<笑>这个比较容易。好，金木水火土，谁的腿最长？谁的腿最长？金木水火土。哦，我知道了，火。怎么说？火腿肠。哎呀，对对对对对，这种思路知道了吧？来啊，下一个你来啊。哪一个城市的人，他们的手机最爱关机？安徽。安徽是个省。敦煌。为什么？不知道。合肥。为什么？为什么？还要说为什么？当然了，这是一个有理由的嘛。你也是蛮好笑的。不够分。<笑>不够分，反随便蒙呗，是吧？那我再想想。<笑>这个城市一线城市吗？还是新一线城市？<笑>也是一个谐音梗嘛，就类似于那种，比如说一句话里面说什么什么已关机，类似于这种，对吧？找找这个点，是吧？远哥刚快说出来了，真的，嗯，什么什么已关机，是吧？嗯。哎呀，想想一般什么情况下会关机？什么什么已关机？您所在，您所拨拨打的电话已关机。关机 Sorry， the number you dialed is busy now. Ah,、uh, is power off. 关机，啊，烦烦了才会关机啊！你觉得他就情绪是吗？嗯、啊，没电了。嗯，拨打的拨打，这个城市叫拨打。行吧，你公布答案吧。宁波啊，宁波打的电话已关机、哎，可以。哎，你猜出来了，是这样的，是这意思。哇，这个这个时刻。真的是我难得觉得我聪明的事，是不是？你可以，可以，可以，不错，可以的。好，他们不都是聊了个彼此理想型吗？什么的，真的是这么浅的问题？理想型是什么样的？<笑><笑>被我抢先问了吧？没有理想型，异性就异性。对<笑>，我我我感觉你是应该是靠感觉那种人，哎，但是很难有感觉。<笑>你呢？你呢？理想型，异性就行。我想着能够，能够接受得了我，就感天谢地了。嗯、就是缘缘缘分吧，没有一个特定的。对，就是一个自然和你契合的人。我经常在想，如果上天给我一个让我能学会的技能的话，我一定会选唱歌。天生就能记歌词，所有的歌词我都能记住。嗯，你都长得这么漂亮了，你不能啥都要吧？演戏又好，长得又漂亮，还想着要唱歌好，哎、小张太对了，你看，你也是这样啊，<笑>已经这么帅了是吧？身材还这么好，腿还长，还，就是我呢也是确实多做了点皮肤管理，<笑>就会唱歌的人很好有魅力，我觉得。那你能不能教教我们？啊、教教我
，就这么哼，我也哼能能哼成这样。你试一下，你试一下。你就是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想。这挺可爱的呀。我不要可爱，<笑>我不要可爱。啊，你可爱怎么了呢？可爱怎么你了？<笑>你你想要性感的唱是吗？对。你就是我心中的棉花糖，甜蜜的，哎呀，录音，甜蜜的梦想，彼此牵起的双手，谁都不要放。我我我觉得你你你是有天赋的，梁姐。我不是不想长大，是真的长不大。就 OK 啊，嗯，这就是你，这就是你最可贵的品质。对啊，你要可爱就可爱啊。对啊，天天要什么性感？你想土石就土石，多可爱，是吧？人家想可爱都可爱不了。<笑>其实你可以的，我觉得陈哲元有时候有一些暗藏的可爱的部分，就是哎，很热血笨蛋的那种感觉。他暗吗？他一点都不暗藏。有很多行为很幼稚，就他总在那个片场遇到什么蜜蜂苍蝇，他就对人家打拳击。你看看，<笑>我录综艺好像是没有什么形象，拍戏还能稍微掩饰一下。陈<笑>磊，可以玩可以。<笑>你有点毒吧？<笑>因为感觉你很有很寂寞，孤独。<笑>我这是给你们带来快乐，让你们轻松好玩。嗯，那就被有有被幽默到，被你的情绪所感染到。那原本就是平凡的旅途，突然变得生动活泼了起来。我怎么前阵子看到你官宣了一个现代剧呢？对，所以你在嘎戏啊？没有，<笑>我这个组杀完才能才去才去，因为它是最后一个单元，那是个单元剧。嗯，谢谢你帮我 Q 我，刚好解释一下，我是这个组拍完了才会去下一个组。你现在有在横店哦、啊？我还没有，还没有进呢。哦，哇，好多好看的风景。这是谁的相机啊？我的，你自己带相机啊？我每次都是自己带相机的。但我从第一期看到你拍之后，后来再也没有看到你拍了。有啊，因为我们组可能因为你,你是不会被我，因为你不太关注我吧。<笑>你你你在我们这，就是你来到我们这个组的时候，你完全没有给我们拍过，除了第一天你给我拍那两张巨美的照片。后来我们就没有再聚到一起了呀。怎么没有聚到一起？后面大家看到都不是我。后来我的精力都要给我们组弄 PPT， 今天可以给你多拍点，这是胶片。你要给我拍不好怎么办？不可能，能把你拍不好看也是一种技术。昨天那个张云龙哥，张云龙哥，他得叫张云龙是多大年纪？张云哥加的有点勉强，<笑>好像刚刚想起来自己说的不对。<笑>昨天呃，昨天龙哥给我拍的几张照片，实在是不敢恭维。不好吗？我早上修好久，都觉得修完还是觉得哪里怪怪，真的不好。那个，那个叫什么？拍照讲究的是那个构图，构图，构图。你那个构图就是很失败，失败。你给窗帘看看。我给他看的就是我修过的了。我因为你给他看的，因为那个没修过的吧，实在是太难看了，我就把直接给他剪，就删掉了。王桂平，你看那个背，我头后面还有个绿牌子。那个牌子真的是……我跟他说了无数遍，我那个手上那个熊猫离我近一点，我要感觉拖着他。很有很有特色。餐厅应该是，走走吧。哇，好丰盛啊！丰盛的样子，哇哦，上餐哎。我发现他这个每个菜上面有一些不同的席、藏地
鸡巴，有鸡窝，哇，生拌牛肉，直接就是一个暴饮暴食。好好吃啊！因为这个玉米好好吃啊。嗯，很嫩，都是好异域风情的菜。藏式糕点，你尝一下好吃吗，弟弟？你先尝一下，我们在等你的反馈。你们吃个饭都是你先尝一下。嗯，好吃，里面是咖喱。嗯，嗯，真的很好吃。你知道我，我跟远远哥刚刚在车上看完那个星星，然后我们在车上放了一下歌，放了那个夜空中最亮的星，夜空中最亮的星，他也发朋友圈了。然后就听着听着那个歌，我感觉特别的丢脸，因为突然一刹那不知道怎么，眼泪就掉下来了。哎呀妈呀！没有这种味道，我觉得很丢脸。然后我刚想拿手去擦，因为我觉得这个太尴尬了，显得我太脆弱了。结果就在我擦的那一瞬间，我听到了梁杰在后面说：“远哥，你怎么了？”掏了张纸，你也哭了，给他。同时瞬间，我也流泪。远哥，还好吧？<笑>真的假的？哇！天哪，这么痛苦吗？喂，是不是那个歌的某一句一下子很容易？对，对，真的，就是，我不知道，可能，嗯，很多人不一定感到那个点，就是我们很很久没有看到这样的一片星空。一会儿我们在车上也听一下吧。一会儿我们也行。我们苍天没哭出来。要同时哭泣好吗？流不出来眼泪，别硬听。哈哈哈哈哈！你流出来更丢脸。因为空，然后就。哈哈哈哈哈！那个生拌牛肉芥末拿着，把那个牛肉夹往眼睛那抹。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯，哎，好好吃。加入芒果 TV 会员，周四中午十二点抢先看正片，周五会员加更版，周二 PD Vlog 惊喜放送。Where to go? This is what I think.